Che consigli daresti a un italiano che vuole venire a vivere qua in Colombia? Ciao, il mio nome è Francesco e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, vivo in Colombia, precisamente a Cartagena. E qui da qualche parte vi lascio qualche link per capire meglio chi sono e cosa faccio. Per chi magari è un fedele del canale e perché no ha voglia di cambiare aria e muoversi in Colombia e non ha voglia di sentire solo la mia campana, ho deciso di farvi ascoltare altre storie di altri italiani che vivono ormai qui da tanto tempo e che ci lavorano. Come nel caso di Michele, incontrato l'altro giorno a Boca Grande, uno dei quartieri più turistici della città di Cartagena. Michele è un imprenditore di 45 anni, originario del Veneto, precisamente viene da Conegliano. Lui ormai è un veterano della Colombia, è da 14 anni che è qui ormai e questo è il motivo per il quale si è trasferito. Beh, la prima volta sono venuto in vacanza, ovviamente uh -huh. venne in vacanza. Venne in vacanza con quello che è stato il mio primo socio per molti anni qua, okay. il signore di Padova. E buono, e abbiamo deciso di aprire inizialmente una rivendita di lampade perché lui aveva un, e ha tuttora un negozio di lampade grandissimo a Padova e io a Conegliano eh, vendevo illuminazione, facevo import export di illuminazione a Treviso e noi aprimo il negozio qui, adesso ci passiamo tra l'altro al fronte e poi nel 2012-2013 ho aperto una seconda impresa, tra virgolette, che è una firma di ingegneria e qui sostanzialmente io faccio, eh, in spagnolo dicono il contrattista il contrattista sarebbe l'ingegnere che realizza contratti No, noi facciamo progettazione, somministra installazione di eh, energia elettrica, cablaggi elettrici strutturali, moltissima energia solare, energia rinnovabile e ovviamente illuminazione che è il mondo da cui vengo. In questo momento a Cartagena abbiamo eh, diversi progetti di carattere eh, disegno elettrico tuttora e abbiamo appena consegnato, abbiamo appena consegnato eh, diversi cantieri. Tutti i cantieri grossi ce li abbiamo fuori Cartagena, quindi uh, nella città di Medellin, nell'intorno di Medellin e nell'intorno di Monteria. Per cui in questo momento stiamo visitando dei clienti eh, a cui ho appena consegnato dei cantieri e quindi sto portando la fattura, eh, vado a salutarli, a vedere come fanno le cose e ovviamente a verificare che i pagamenti arrivino eh, puntuali. Quindi sto facendo, stiamo facendo un lavoro commerciale sociale oggi, okay. più che un vero lavoro di ingegneria. Michele è una persona abbastanza impegnata ed io non voglio intracciare la sua giornata lavorativa. Quindi chiedo se posso accompagnarlo per vedere come si svolge il suo lavoro. Lui accetta e dopo un paio di riunioni andiamo a pranzo. E parlando del più del meno mi spiega che lavora anche in zone pericolose della Colombia. Quindi cosa succede? Sono territori dove tu devi, devi, devi fare... cioè tu devi lavorare, pensare all'oggetto per cui ti hanno contrattato e lavorare fisso ok, al tuo, senza distrazioni. Le tue distrazioni sono qualche gnocca, qualche partitella di calcio, okay. cioè le cose, guardare la televisione, però non far tante investigazioni, non far domande, perché a volte possono venire mal, mal interpretate, perché evidentemente se sono zone ad alto rischio, che stanno pure nella cartina come se ne date ad alto rischio, beh, evidentemente... Se ti dicono che sono alto rischio perché c'è un rischio, no? Cioè, Ovvio. sono spiegato. Quindi sono posti molto delicati. Noi ti ripeto abbiamo fatto una montagna adesso, adesso stiamo facendo ancora cantieri lì. Ma finora ci è andata bene. Terminato in Bocca Grande, con Michele mi sposto verso l'altro lato della città di Cartagena. E approfittando di un suo momento libero, gli chiedo quali sono state le difficoltà iniziali che ha trovato lui. E quali possono essere le difficoltà iniziali che può trovare un italiano spostandosi in questa città? All'inizio è una montagna perché qui c'è uno scontro culturale, tu dovresti saperlo bene no? con la tua attività, c'è uno scontro culturale immenso, per cui all'inizio soprattutto la relazione con i dipendenti non è facile. In Italia diciamo, il capo ha una relazione spesso amichevole, cortese sicuramente, ma spesso che trascende l'amicizia, cioè tu fai la battutina sul calcio, non so. Qui, qui se cominci a essere un po' così blandito, come dicono loro, no, praticamente perdi completamente il controllo della cosa. Sì, Io devi essere... Di essere molto più rigido sì. e puoi permetterti nel corso degli anni di essere blando con, con i dipendenti con cui già hai un vincolo di, di fiducia, per cui buono. Di quanti anni più o meno? Beh, io ho cominciato ad avere una relazione proficua, cioè buona sempre, ma proficua dopo 5-6 anni. Per esempio che... con il ragazzo che abbiamo visto Beh, adesso. E lui è con me dal 2009, 
e 10. Eh, quindi diciamo il, la differenza culturale è uno dei problemi che può trovare sì, no, quella è terribile qua un italiano e per te è stato lo stesso sì, mi ti costa, ti costa anche un sacco di soldi poi perché per sì. esempio lo sai che qui ti chiedono tutti i soldi prestati anticipi sugli stipendi poi appena vedono che tu gli sconti spariscono perché si licenziano per non doverti pagare Dici, vabbè sono piccoli scontri culturali poi la gestione culturale per esempio tu sai che il lunedì nel, nel gremio come dicono nel mondo dei dei cantieri non viene nessuno a lavorare, sono tutti ubriachi che nei barri bevono, bevono la domenica, non lo sabato. Quindi, quindi come fai? E c'è un accordo che il sabato mi lavorano di più e mi fanno qualche ora extra durante la settimana. Questi sono tutti i successi che tu ti costruisci, dico piano, successi piano. perché... <ride> quindi Michele, ti è toccata anche a te la famosa gavetta, sì? E all'inizio quante volte montavo sui tetti a montarmi le cose, quante, quante volte gli ho dato col trapano. Ti faccio un esempio, la clinica dove siamo stati questa mattina, no? qui poi non vuoi il dottore ha speso in euro un milioncino per farla questo è quello che è costato tutto sì, il talento sì, sì. fuori cioè, tu, tu non puoi fare che il quadro elettrico non funziona sì, quindi sì, ti va sì, la merda un cioè, milione devi fare i lavori... perché è ubriaco il lunedì 1 e il martedì non ti viene là cioè, adesso io non ho questo problema ma dieci anni fa quando invece ce l'avevo cioè, il lunedì mi toccava se quando vedevo che uno non veniva là cioè mi toccava prendere devi il mettere tu e, mettere io e perché... fare tu il lavoro arrivati nell'altro lato della città e quando parlo di altro lato significa una zona meno sicura di Cartagena ve ne renderete conto perché mentre parlo con Michele mi controllo ogni tanto le spalle perché stavo dando papaya con il cellulare in mano e come si dice qua in Colombia Michele stava continuando a parlarmi dei suoi problemi avuti con gli operai e mi ha detto che c'erano sì quelli buoni ma prima di avere quelli buoni, giustamente lui ha avuto a che fare con quelli meno buoni. E quando hai a che fare con quelli meno buoni, significa avere una perdita di soldi. Io gli dico ok Michele, va bene, ma come funziona quando ti contrattano le aziende? Poi il flusso dei pagamenti in Colombia non è facilissimo, eh? nel, senso che, nel senso che, attenzione perché anche in Italia tutti si lamentano che che i pagamenti, tu sai, no? che sono alle calende greche, Qui eh, lavori molto con l'anticipo, senza anticipo non c'è contratto, no? quindi tu in parte sei già coperto, però poi per prendere i soldi alla fine, le ultime quote... Eh, il pago come stai dicendo uff. tu, il pago finale è quello dove tu c'hai la... il guadagno. Bravissimo, e quello a volte, a volte ti salta realmente, però vabbè, dai, uno già lo mette in conto. Finalmente Michele termina la sua giornata lavorativa e prima di lasciarci mi concede un altro paio di domande. Io ne approfitto per chiedergli dove ha i suoi maggiori ingressi lavorando qua a Cartagena se nella zona turistica o se nell'altro lato della città il cavallaggio elettrico è un, cavallaggio elettrico è un tema totalmente trasversale l'elettricità c'è dai ricchi e c'è dai poveri e tra l'altro costo uguale il tema elettrico è trasversale si monta qui come lì quindi io mi muovo moltissimo quindi tu diciamo parte. sostanzialmente magari forse ti dà più, più soldi da questo lato sì. che dal lato di, Sicuramente più, della zona turistica sì perché è più agile arrivare ci sono i fornitori più vicini i clienti sono meno capricciosi i super ricchi colombiani beh, hanno disponibilità infinita ma la classe ricca per esempio che vive in bocca grande spesso sono ricchi dell'ultima ora o sono come dicono quei finti ricchi no? falsos ricos quindi ti contrattano, poi fanno fatica a pagare, eccetera, quindi eh, questo genera stress. Mentre qui, qua giù, qua giù è molto più lineare, chi contratta qui è gente che guarda queste casette, c'è la gente che lavora, classe normale. Ok. Quindi qui è, è più, più soddisfacente lavorare da questa parte. Si guadagna bene qua? Bene tradotto in euro no. Cioè nel momento in cui c'è il cambio a 4.000-4.500 peso scontra euro, che è quello degli ultimi sei mesi, soprattutto poi post-covid, che è peggiorato, no. Bene per il livello colombiano sì perché tu sai che Potrei, fai stipendio, una... stipendio colombiano in pesos è identico al stipendio, allo stipendio agli stipendi che c'erano in lire nel in 2000 Italia. quindi non so un insegnante nel 2000 percepiva un insegnante superiori delle medie tra milioni e mezzo e due milioni di lire che guadagna tra milioni e mezzo e due milioni di pesos il direttore di banca di una filiale piccola in Italia all'epoca guadagnava non so, 4, 5 milioni, nella filiale grande 8, 10, no? Certamente se tu guadagni 10 milioni al mese qui, Proprio sono 2200 euro, in Italia è uno stipendio buono ma niente dell'altro esatto. mondo, qui con 10 milioni al mese fai la vita del direttore di banca della grande filiale, non è solo una questione che c'hai 10 milioni che qui sono come 10 milioni delle vecchie lire in potere d'acquisto, è anche socialmente cioè socialmente se tu guadagni 10 milioni appartieni alla elite colombiana, però 
Ok Michele, ma con questi tipo di guadagni a te non dà voglia di tornare in Italia? No. No. No perché qui vivo come un re. In Italia probabilmente io sarei un ingegnere normalino, normaletto, né carne né pesce, forse con un po' di carriera, forse no, dipende un po' la fortuna che uno ha, no? E qui, voglio non voglio, sono proprietario di una firma di ingegneria, socialmente io ho un riconoscimento che in, che in Italia magari, okay. difficilmente avrei. Eh, hai mai avuto paura qua di non farcela? Io ho avuto molti alti bassi, eh. molti alti bassi, quando sei giù, quando ricominci a stare corto di soldi, quando vedi il mercato che si ti chiude, quando tu c'hai impresa, c'hai 20 dipendenti, ti chiudono tutto per il Covid, mica li puoi lasciare a casa tutti i 20, perché c'è una questione anche etica, uno può fare quello che vuole, qui puoi fare quello che vuole. Però sono comunque persone, quelle con cui abbiamo parlato oggi, perché sono tanti anni che sono con me, e che poi eh, hanno figli e tu da non stare a staccare, funziona così. Quindi non è solo paura di non farcela perché uno a volte non si sente all'altezza, ci sono anche circostanze esterne che, 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 sì, che possono essere problematiche, però sì, chiaramente, quante eh, volte avuto. hai voglia. Che consigli daresti a un italiano che vuole venire a vivere qua in Colombia? In Colombia o a Cartagena? Il primo consiglio che darei non è per lavorare, non venire a Cartagena. Non venire a Cartagena. Cartagena richiede un, un training troppo lungo. Se però piace il discorso del mare, eccetera, un secondo consiglio è, è non improvvisarsi pizzaioli o ristoratori se non si è già tenuta l'attività in Italia. Perché in realtà è vero che i costi apparentemente sono minori, ma soprattutto tu qui hai una componente problematica che in Italia non hai, che è la relazione con i lavoratori. Sì. Qui nella hoja de vida, nel curriculum vitae, tutti scrivono eh, sempre non... quello di cui hai bisogno tu, poi tu verifichi zero, sua esperienza zero, eccetera. Quindi quando tu ti improvvisi ristoratore, oltre ai problemi normali della ristorazione che se tu non conosci, non so, l'approvvigionamento, come cucinare, come organizzare la me, il, chiama, il tavolo, ti si unisce che i lavoratori non ti danno un contributo positivo ma negativo, cioè ti assorbono delle energie. Quindi se tu ti improvvisi fai un patatrack, piuttosto se tu sei un bravo muratore in Italia vieni qui e metti su un'impresa di costruzioni, costruzioni che c'è bisogno se sei un ingegnere metti su una firma di ingegneria e va a vedere che più o meno mercato c'è ovviamente io parlo dell'ambito che conosco sì, sì. le città dove andare sono Medellin e Bogotà ci sono opportunità infinite quando ho cominciato a entrare nel mercato di Medellin che è un mercato a volte un po' chiuso perché i paesa che sono gli abitanti di Medellin no? ai paesa piace contrattare con paesa o con gente che sia già radicata lì e quindi quando ho iniziato anche lì ho avuto delle difficoltà di a rompere il ghiaccio, ma una volta ho rotto il ghiaccio lì, proprio, lì ti cadono addosso i lavori proprio. Se volete fare pizzeria o ristorante e avete una vaga idea, una città buona può essere Cali, Divina, Uff, e c'è pochissimi italiani. L'altra città è Monteria, Valle du Par, Bucaramanga, lì aprire una buona pizzeria può darti successo, sono città che hanno molta classe media, che sono città molto produttive. Signori, il video termina qua. Voglio ringraziare Michele per la sua disponibilità e soprattutto per avervi fatto capire magari un po' meglio come funziona il mondo del lavoro qua a Cartagena e in parte Colombia. Ricordo che video del genere ne arriveranno altri, perché ci saranno altri italiani su questo canale dove lasceranno la loro esperienza e perché no, faranno un lavoro diverso da quello di Michele. Se avete qualche domanda da fargli, scrivetele qua sotto nei commenti. Le più interessanti verranno prese in considerazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non vi costa niente, iscrivetevi al canale, supportatelo, lasciate un sacco di like, commentate, attivate la campanella che mi aiutate molto. Detto questo ragazzi, io non posso fare altro che salutarvi e vederci la prossima settimana con un nuovo video. Ciao guys!